எனக்கு பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு ஆசை பூஜை எப்படி பண்ணுவதுன்னு ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்கிறேன் அவர் சொல்றார் பூஜை பண்ணணும்னா இந்த பொருள் எல்லாம் வாங்கணும் இது வாங்கணும் அது வாங்கணும் புஷ்பம் வாங்கணும் பழம் வாங்கணும் இவ்வளவு எல்லாம் தேவை பாக்குறேன் அந்த லிஸ்ட பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் பிரமிப்பா இருக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை என்னால அதை வாங்க முடியாது இவ்வளவெல்லாம் வாங்கினாத்தான் பூஜையா என்னால முடியாதே இத சிம்பிளா பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படித்தானே கேட்போம் இத சிம்பிளா பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா நாம ஒரு பழமொழி வச்சிருக்கோம் பொன் வைத்த இடத்தில் பூ வைப்பது தங்கம் வச்சு எனக்கு பூஜை பண்ணணும்னு ஆசை என்னால தங்கம் வச்சு பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலா புஷ்பத்தை எடுத்து போட்டு பகவானே இதையே நீ தங்கமாக நினைத்துக்கொள் அதுதான் பொன் வைத்த இடத்தில் பூ வைப்பது இப்போ பூ விற்கிற விலையில பூ வாங்கறதுக்கு கூட எங்கிட்ட காசு இல்ல என்ன பண்ணலாம் திருமூலர்கிட்ட போய் கேட்ட உடனே அவர் சிம்பிளா ஒரு வழி சொன்னார் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிம்பிளா யாவர்க்குமா இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை பொன் வைத்த இடத்தில் பூ வைப்பதில்ல பூ வைத்த இடத்தில் இலை வைப்பது யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலையினர் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது அது என்ன ஒரு பச்சை இலையவை ஏன் சொன்னதுதான் சொல்றாரே கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லக்கூடாதா ஒரு துளசி தளம் ஒரு வில்வ தளம் ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா ஏதோ போற போக்குல எதையோ ஒரு இலையவை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை எதையோ ஒரு இலைன்னு சொல்கிறாரே கொஞ்சம் அக்கறையா சொல்லக்கூடாதா ரொம்ப அக்கறையா சொன்னதுனாலதான் அப்படி சொல்லார் சில விஷயங்களை ஸ்பெசிபிக்கா சொன்ன ஆபத்து ஸ்பெசிபிசிட்டி நினைப்போம் ஸ்பெசிபிசிட்டி லீட்ஸ் டு டேஞ்சர் திருமூலர் மாத்திரம் நம்ம கிட்ட வந்து பகவானுக்கு வில்வதளம் வைக்க வேண்டும் வில்வதளம் வைத்து பூஜை செய்யுங்கள்னு சொல்லி இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் தெரியுமா திருமூலரே எங்க ஊர்ல வில்வமே கிடைக்கல என்ன பண்றது வில்வமே எங்க ஊர்ல கிடைக்கல திருமூலரே வில்வம்னு சொல்லிட்டார் எங்க ஊர்ல வில்வமே கிடைக்கல அதனால பூஜையை நான் விட்டு விடுகிறேன் என்ன ஆபத்தாயிடும் நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் பொருள் எனக்கு கிடைக்கவில்லை சோ ஐ வில் டெசர்ட் த பூஜை அவருக்கு நம்மை பற்றி நன்றாக தெரியும் அதனால தான் என்ன சொன்னார் வில்வம் கிடைக்கிறதுன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் வில்வம் கிடைக்கலையா பரவாயில்ல துளசி கிடைக்கலையா பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு இலை கிடைக்குமா இல்லையா யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை மனசு இருந்தா அந்த இலையில் கூட இறைவனை காணலாம் மனமிருந்தால் மார்க்கம்னு சொன்னார்களே சாக்கிய நாயனார்னு ஒருத்தர் அந்த சாக்கிய நாயனார் அப்படி வீதியில நடந்து போனார் அங்க ஒரு சிவலிங்கம் தெரிஞ்சுது அவர் கையில அப்ப பூ இல்ல எந்த விதமான மலரும் அவர் கையில் இருக்கவில்லை அவர் திருமூலரை நன்றாக கற்றவராக இருந்திருக்க வேண்டும் அனுபவத்தில் அப்படி பார்த்தார் திரும்பி பார்த்தார் சிவலிங்கம் அடடா நான் ஏதாவது பூஜை பண்ணணுமே என்ன பூஜை பண்றது கையில எந்த பூவும் இல்லையே அப்படி குனிஞ்சு பார்த்தார் ஒரு சின்ன கல் இருந்தது அந்த கல்ல எடுத்தார் இதை என்னுடைய மலராக வைத்துக்கொள் அப்படின்னு டொக்குன்னு கல்ல போட்டுட்டு போயிட்டார் இதே மாதிரி தனம் பண்ணினார் ஒரு பத்து நாள் ஆச்சு பதினோராவது நாள் ஏதோ நினைச்சுட்டே வந்தார் வந்த இடத்துல வந்த வழியில மறந்து போயிட்டார் இன்னைக்கு கல்ல எடுத்து போடணும்னு மறந்து போயிட்டார் அப்படி நடந்துட்டார் ரெண்டு ஸ்டெப் அதிகமா வச்சு நடந்துட்டார் அங்கேருந்து சிவபெருமான் கேட்டாராம் என்ன ஆச்சு எனக்கு இன்னைக்கு பூஜை நடக்கலையேன்னு அவர் கேட்டாராம் கல்லால் அடித்தவர்க்கும் காலால் உதைத்தவர்க்கும் பாடினர் சாக்கிய நாயனார் அறுபத்தி மூவர்ல ஒருத்தர் திருமூலரும் அறுபத்தி மூவர்ல ஒருத்தர் அப்ப கல்லால் அடித்தால் கூட அன்போடு அடித்தால் அதை கல் என்று இறைவன் கருதுவதில்லை அதனால்தான் யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை சரி எங்க ஊர்ல மரமே இல்ல என்னால எந்த இலையும் பறிக்க முடியல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்ப நான் பூஜையை விட்டுறதா இப்ப அடுத்தது சொன்னார் யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை நீங்க போய் சிவலிங்கம் எங்க இருக்குன்னு தேடி பார்த்து சிலா திருமேனி எங்க இருக்குன்னு தேடி பார்த்து பூஜை பண்ணணும்ங்கிற அவசியம் இல்ல நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு பசு அப்படி நடந்து போகுமா இல்லையா அந்த பசுவுக்கு ஏதாவது ஒன்று உணவு கொடுங்கள் 
அது எந்த உணவாக இருக்க வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்ல அதற்கு உணவாக இருப்பதற்கு எது கிடைக்கிறதோ அதை எடுத்துக் கொடுங்கள் காஞ்சி மகாசுவாமி சொல்லுவர் பசுவுக்கு கீரை கொடுக்கணும் அகத்தி கீரை கொடுக்கணும் முடியலன்னா கவலையே படாதீர்கள் அவரவர்கள் வீட்டுல காய்கறி நறுக்கிற தோலி அந்த தோலியை ஒரு பக்கமா வச்சிருப்போமா இல்லையா குப்பைன்னு தூக்கி போட போறோமே பயோ வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோமே அந்த பயோ வேஸ்ட அந்த மாட்டுக்கு கொடுக்கலாமா இல்லையா யாவர்க்குமா பசுவுக்கு ஒரு வாயுறை திருமூலரே நீங்க சொன்னதெல்லாம் நன்றாகத்தான் இருக்கு ஆனா நானும் கார்த்தாலேந்து நின்னு பார்த்தேன் அந்த வழியா ஒரு மாடு கூட போகலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் தப்பு என்னோடது இல்ல மாடே அந்த பக்கம் போகல இப்ப அடுத்தது சொன்னார் மாட்டுக்கு கொடுக்க முடியவில்லையா உங்களை அண்டி வாழக்கூடிய அந்த ஜீவன்களுக்கு கொடுக்க முடியவில்லையா பரவாயில்லை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி நீங்கள் உணவு சாப்பிடும் போது பக்கத்தில் யாருக்காவது ஒரு கைப்பிடி கொடுத்தால் கூட அது இறைவனுக்கு போய் சேரும் யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி முடியல நான் சாப்பிட்றச்சே பக்கத்துல யாருமே இல்ல ஏன்னா நான் கதவை சாத்திண்டு சாப்பிட்டேன் அப்ப என்ன பண்றது ஒருவேளை அதையும் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் கவலைப்படாதீர்கள் யாவருக்குமாம் இன்சொல் அதாமே யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்கள் அந்த நல்ல வார்த்தை கூட மகேஸ்வர பூஜை இப்ப பூஜை எப்படி மாறிக்கொண்டே வருகிறது இறைவனுக்கு பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று தொடங்குகிறேன் இறைவனுக்கு பூஜை செய்வது என்பது சடங்கு சம்பிரதாயங்களோடு செய்வது மாத்திரம் இல்ல யாருக்காவது ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னா அவர்களுக்கு நம்பிக்கை தருவது போல அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது போல ஒரு இன்சொல் சொன்னால் அது கூட பூஜை தான் இதுல எவ்வளோ பெரிய சூட்சமம் இருக்கு தெரியுமா இந்த பாட்டுல யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி நாம எல்லாம் ரொம்ப சயின்டிபிக் உலகத்துல வாழ்கிறோம் சயின்ஸ் ஹாஸ் எக்ஸ்ப்ளோட் டெக்னாலஜி ஹாஸ் எக்ஸ்ப்ளோட் எங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும் நான் ஸ்பெசிபிக்கா எல்லாம் சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்துவதாக நினைத்து இந்த திருமூலர் கைப்படின்னு சொல்லியிருக்காரே கைப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஒரு கைப்படினாரே கைப்படிங்கிறது எவ்வளவு டீஸ்பூன் அப்படின்னு சொன்னா கணக்கு சொல்லலாம் டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு சொல்லலாம் இல்லையா approximately 5 ml is a teaspoon approximately da 4.8 ml da correct a or teaspoon volume evlavuna 4.8 ml apdi illa sollaliye ver edho potta poduva yavarku maam or kai pidi theriyama sollala romba convenient a sonnar ivvalavu kodukka vendum and the specificity yelaikku sonnare ivvalavu kodukka vendum nu sonna engitta illa naalaiku paathukala இப்ப என்ன சொன்னார் கைப்பிடியினர் ஒரு கைப்பிடி அளவு எவ்வளவு ஒவ்வொருவருடைய கைப்பிடியும் ஒவ்வொரு அளவாக இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்ல ஒருத்தருடைய கைப்பிடியே ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு நாள் மாறலாம் ஏன் அப்படி சொன்னார் தெரியுமா இன்னைக்கு எங்கிட்ட நிறைய இருக்கு உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி எங்கிட்ட நிறைய இருக்கு என்னுடைய இலையில் என்னுடைய களத்தில் நிறைய சாதம் நிறைய சோறு என்னுடைய கைப்பிடிய பெருசா வச்சு கொஞ்சம் அதிகமா கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு எங்கிட்டயே குறைச்சலா இருக்குன்னா குறைச்சலா இருக்குன்னு கொடுக்காம விட்டுட கூடாது குறைச்சலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இருக்கிறதுல ஒரு சின்ன கைப்பிடியாவது எடுத்து கொடுக்கலாம் யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி இதனாலத்தான் மகாசுவாமி பிடியரிசினர் அவரவர்கள் பிடியரிசி எடுத்து கொடுங்கள் சமைக்கும் போது ஒரு பிடியரிசி எடுத்து வையுங்கள் பிடியரிசி திட்டம் கொண்டு வந்தாரு மகாசுவாமி இதுல இருந்துதான் கொண்டு வந்தார் மகாசுவாமியே சொல்லுவார் சில சமயத்துல என்ன ஆகும்னா இன்னைக்கு ஒரு பிடி அரிசி ஒரு பையில போட்டு வைக்கணும் சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் அந்த காலத்துல கொஞ்ச நாள் முன்னால கொஞ்ச வருஷம் முன்னால எல்லாம் மகாசுவாமியோடைய பிடியரிசி திட்டம்னு சொன்னா அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போறதுக்காக வார வாரம் வருவார்கள் பிடியரிசி திட்டத்துல எவ்வளவு நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோமோ அதை எடுத்து அவர்கள்ட்ட கொடுக்கணும் இது சில சமயம் சில காரணங்கள்னால எடுத்து போட்டு வைக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் வரும்போது எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து போட்டு வைப்பானே 
நான் போன வாரம் பார்த்தேன் போன வாரம் இந்த பையில ஒரு பாதி பை ரொம்பி இருந்தது அடுத்த வாரம் இதை ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து போடுவானே பேசாம ஒரு பாதி பை எடுத்து போட்டு கொடுத்துட்டா போச்சு இது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே என்ன ஆகும் மாசாந்திர மளிகை வாங்கறச்சே ஒரு ரெண்டு கிலோ தனியா இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகும் இந்த மாசம் வேண்டாம் அடுத்த மாசம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு கிலோவா கொடுத்துருக்கலாம் அப்புறம் அது அடுத்த மாசம் ஆகும் இப்படி தெர் வில் பி ரீசன்ஸ் ஃபார் போஸ்ட்போன்மெண்ட் அதனால தான் ரொம்ப அழகா மகாஸ்வாமி சொல்வார் நாளைக்கு கொடுக்கலாம் மொத்தமா வாங்கி கொடுக்கலாம் ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு கிலோ அப்படின்னெல்லாம் கணக்கு பார்க்காதீர்கள் கையில எவ்வளவு இருக்கோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிடி எடுத்து போடுங்கள் அதுல ரெண்டு லாபம் இருக்கு ஒன்னு ஒவ்வொரு நாளும் புண்ணியம் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு நாள் மொத்தமா ரெண்டு கிலோ கிடைச்சா ஒரே ஒரு தடவை தான் புண்ணியம் கிடைக்கும் ஆனா இது ஒவ்வொரு நாளும் புண்ணியம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல விஷயத்தை செய்தோம் என்கிற நல்ல மனசும் நமக்கு கிடைக்கும்